স্বাগতম সবাইকে আজকে আমাদের ওয়াইপিএফ এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার পডকাস্টের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের জ্বালানি এবং অবকাঠামো আমাদের জীবনে আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা প্রতিদিন আসলে অনুধাবন করতে পারি বিশেষ করে আমাদের বিদ্যুতের যে ব্যবহার বা আমরা যে রাস্তায় চলাফেরা করি আমরা বিভিন্ন অফিসে কাজ করি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি তখন সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অফিসের যে বিভিন্ন অবকাঠামোগত বিষয়গুলো যখন কোথাও আগুন লাগে তখন সেই জায়গার যে অপকাঠামোগত প্রশ্নগুলো আসে আমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিস থেকে জিনিসই কিন্তু আমাদের হচ্ছে এনার্জি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে জড়িত তো এই চিন্তা ভাবনাটা থেকে আসলে আমাদের ওয়াইপিএফ এর এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের টিমের কাজ করা এবং আমাদের নতুন উদ্যোগ যেটা ওয়াইপিএফ এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার পডকাস্ট এখানে আমরা মূলত এই যে মানুষের একটা আগ্রহ এই খাতে যে জ্বালানি খাত কিভাবে কাজ করে বা অবকাঠামোর বিষয়গুলো কিভাবে কাজ করে এটা নিয়ে আমাদের এই নতুন আয়োজনে আমাদের আজকে দ্বিতীয় পর্বে আমি আছি আকিব মোহাম্মদ সাথে এবং আমার সাথে আছেন আমাদের সবার প্রিয় তালুক ভাই তালুক ভাইয়ের সাথে আমাদের প্রথম এপিসোডেই পরিচয় হয়েছিল আমি তাও একটু আরেকবার ওনার একটা ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে রাখি আমাদের ইউথ পলিসি ফোরামের ফেলো মোহাম্মদ তালুক ভাইয়া ভাইয়া পড়াশোনা করেছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরপরে তিনি সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনার্জি পলিসি নিয়ে এমএসি করেছেন এবং পরবর্তীতে সাধারণ রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিয়ে তালু ভাই আপনাকে স্বাগত আজকের পর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে যে একটা ব্যাপার ঘটে যেটা হয়তো আমাদের ফসল ফুয়েলের ক্ষেত্রে অনেকটাই অ্যাভয়েড করা যায় সেটা হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবিলিটির ব্যাপারটা যে ফসল ফুয়েল যেভাবে খুব একটা আমি যদি বলি যে একটা একই পর্যায়ে হ্যাঁ একই পর একই পর্যায়ে বা একই একই রেটে সবসময় একই ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে বা সরবরাহ করতে পারে এইটা আমরা দেখি যে আমাদের ইসের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে ওইভাবে সম্ভব হয় না কারণ অনেক ফ্যাক্টর যেমন আপনি বলেছিলেন যে আমাদের যখন মুনসুন সিজন হয় তখন সোলার প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক কমে যেতে পারে অনেক সময় তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা গত এপিসোডে কথা বলেছিলাম কিন্তু আমি চাচ্ছি এই এই এপিসোডে আমরা হয়তো এই বিষয়টা নিয়ে আর একটু ডিটেলে কথা বলতে পারি আর একটু বিস্তারিত ভাবে আমাদের শ্রোতাদের জন্য কথা বলতে পারি তা আপনি আপনি যদি একটু হ্যাঁ রিকোয়েস্ট করি যে এই বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলতে যে ধরেন বাঙালির বা আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলো আছে এই ভ্যারিয়েবিলিটির কথাটা বললাম এবং অন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে আমরা বিভিন্ন সময় দেখি এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি আপনার যদি কোনো স্পেশাল সাজেশন থাকে সেটাও আপনি যদি একটু উল্লেখ করেন পাশাপাশি অন্য যে জেনারিক সাজেশনগুলো আমরা সাধারণত বেশি দেখি যে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস সেগুলো যদি একটু উল্লেখ করেন থ্যাংক ইউ চমৎকার কিছু প্রশ্ন করলা তুমি আমাকে আমি এখন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তার মধ্যে এই যে রিনিউয়েবলের যে ভ্যারিয়েবিলিটি প্রবলেম এইটা তো খুব কমন সেন্স দিয়েই আমরা বুঝে পেতে পারি যে রাত্রিবেলায় সূর্য থাকে না তারপর এই মনসুন সিজন গুলোয় আকাশে মেঘ থাকে স্বভাবত সোলার প্যানেলে সূর্য আলোকের আবেদন অনেক কম হয় পাওয়ার প্রোডাকশনও অনেক মৃদুমন্দ বইতে থাকে এটাও খুবই ভ্যারিয়েবল একটা প্যাটার্ন এটার যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের প্যাটার্নটা উইন্টার বাই থেকে বেশ ভ্যারিয়েবল এই ধরনের প্রবলেম গুলো আসলে যেভাবে আমরা মোকাবিলা সাধারণত করে থাকি প্রথমত একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখ যে এখন আমাদের এক্সিস্টিং যে ইলেকট্রিসিটি সিস্টেম জেনারেশন ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের কিছুদিন আগেও কোন ধরনের আমাদের ওরকম বড় মাপের রিনিউয়েবল রিসোর্স ছিল না শুধুমাত্র জলবিদ্যুৎ ছিল সেটা কিন্তু বেশ কনসিস্টেন্ট রেটে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারে বর্ষার সিজনে ওটা টারবাইন ঘুরায় এবং টারবাইনটা আসলে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি রিজার্ভারে থাকে তখন ওটা পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি সংগ্রহ করে ওইটাকে কাইনাটিক এনার্জিতে রূপান্তরিত করে বেশ ভালো বেগে ঘুরিয়ে আমরা একটা কনসিস্টেন্ট প্রতি এনার্জি পাই 
ব্যবহার করছে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে এই জন্য সারা দিন ব্যাপী কিন্তু আমাদের এই বিদ্যুতের চাহিদা সবার থাকে না সন্ধ্যাবেলায় সবচেয়ে বেশি হয় ঘরের মধ্যে ঢুকে মানুষ সমস্ত লাইট জ্বালিয়ে দেয় সারা বাংলাদেশে কোটি কোটি লাইট জ্বলে ওঠে সে সময় বেড়ে গেল শীতকালে ফ্যান চালায় না মানুষ গরমকালে কিন্তু ফ্যান চালায় তো এইভাবে সারা দিন ব্যাপী দেখা যায় যে আসলে আমাদের একটা ডিমান্ডটাই থাকে ভ্যালিয়েবল কখনো কম কখনো বেশি সন্ধ্যাবেলা অনেক বেশি ভোর বেলা একদম কমে আসছে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে ফ্যানটা অফ করে দিলাম লাইট তো বন্ধ হয়ে ঝুপ করে বিদ্যুতের চাহিদা অনেক কমে যায় তো এই যে কমে যায় যখন কমে গেলে তো আমরা তখন কি করি বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো বন্ধ করে দিই কেননা আমার তো চালিয়ে রাখার দরকার নেই অযথা গ্যাস তেল পোড়াবার দরকার নেই তখন কি করি আমরা একটু বার্নিং রেট কমিয়ে দিই ঠিক আছে ওইটা লোডটা কমে আসে ধর যে একটা টারবাইন ঘুরাতে আমাদের স্টিম লাগবে স্টিম প্রোডিউস করছি আমরা কয়লা পুড়িয়ে তাপ উৎপাদন করে একটা বয়লারের মধ্যে পানি গরম করে সেটা উচ্চ প্রেশারে স্টিম উৎপাদন করে সেই স্টিমের নজল আমরা একটা টারবাইনের ব্লেডের উপরে পিঞ্চ করছি টারবাইনটা করছি তো তখন কি করি টারবাইনটা যত বেশি বিদ্যুতের চাহিদা হবে তখন তো টারবাইনটাকে ঘোরাতে বেশি শক্তি লাগবে কষ্ট হবে বেশি কারণ কি এটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিভাইস মানে জেনারেটরটা এবং এইখানে আসলে যখন লোড বেশি হয় তখন টারবাইনটা ঘুরতে কষ্ট হয় ওটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট রেটে ঘুরাতে হয় আমাদের যেহেতু আমাদের ইলেকট্রিসিটির ফ্রিকুয়েন্সি পঞ্চাশ সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার এটার উঠানামা আছে তো এই ব্যাপারটা আসলে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদেরকে কনস্ট্যান্ট বেগে অথবা কনস্ট্যান্ট আর পি এম এ এই টারবাইনটা ঘুরাতে হয় যখন অনেক বেশি লোড হয় ঘুরাতে কষ্ট হয় বেশি তখন আমরা বেশি পরিমাণে ফুয়েল বার্ন করি আবার যখন লোড কমে যায় তখন তো ফুয়েল বার্ন অত করতে হয় না ঠিক আছে এইভাবেই কিন্তু আসলে লোড ভ্যারিয়েশনটা নিয়ন্ত্রণ করা হয় কিন্তু তারপরে একটা ব্যাপার আছে এটা হচ্ছে একেবারে লোড কমে গেল সারা বাংলাদেশের সমস্ত লাইট নেমে গেল সমস্ত ফ্যান অফ হয়ে গেল সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স বন্ধ হয়ে গেল কোনো কারণে তখন কি হবে তখন ওই জেনারেটরটা যে টারবাইনটা ঘুরে ছিল নিজে বন্ধ হয়ে যাবে এরকম একটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া আছে লোড নাই চালিয়ে লাভ ঠিক আছে তো এইভাবে করে করে আমরা কিন্তু দেখা গেছে বাংলাদেশে এই যে ডিমান্ড কার যেটা আমাদের দুপুর বেলায় কম সন্ধ্যাবেলায় বেশি সকাল বেলায় কম এই যে এই যে ব্যাপারটা এই ভ্যারিয়েবিলিটিটা হ্যান্ডেল করার ক্যাপাসিটিটা কিন্তু আমাদের গ্রিডের ইতিমধ্যে আছে ঠিক আছে কিন্তু কিভাবে আছে এখানে আমাদের আসলে আজকে কি ধরনের ডিমান্ড হতে পারে কি ধরনের মানে মানুষ কি ধরনের অ্যাপ্লায়েন্স ব্যবহার করতে পারে তার কিন্তু একটা ফোরকাস্ট আমাদের কাছে থাকে ঠিক আছে ফোরকাস্ট থাকে এবং আমাদের কাছে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ জেনারেশন আমরা করতে পারবো সেইটারও তালিকা থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আছে কিছু আছে ডিজেলে চালিত কিছু আছে কয়লায় চালিত কিছু আছে গ্যাসে চালিত তো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা সার্বক্ষণিক চালাই না ওই ডিমান্ড কার্ভটা দেখি আমরা যে এই দুপুর বেলায় আজকে দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা থাকবে তখন আমরা বলি যে আজকে এইটা 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 এই প্ল্যান গুলো আমরা চালাবো দুপুর বেলায় দুই ঘন্টা ব্যাপী ঠিক আছে এবং টোটাল দশ হাজার মেগাওয়াট সন্ধ্যাবেলা এটার চার্জ হয়ে যাচ্ছে পনেরো হাজার মেগাওয়াট সেই সময় আয় আরো দুটো প্ল্যান চালিয়ে দাও আরো পাঁচটা প্ল্যান চালিয়ে দাও ডিজেল কুকিং গুলো সব অট করো সন্ধ্যাবেলা অনেক বেশি চাহিদা তো এইভাবে কিন্তু আমরা ভ্যারিবিলিটি গুলো মেনটেন করি কিন্তু এখানে একটা সুবিধা আছে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো আমরা এখানে ব্যবহার করছি ডিজেল বিশেষ করে এগুলো কিন্তু তাৎক্ষণিক চালানো যায় তাৎক্ষণিক বন্ধ করা যায় ঠিক আছে তো এখন সোলারের ব্যাপারটা তো না তুমি তো সূর্যকে বলতে পারছো না এই সূর্য তুই এখন ওঠ ঠিক আছে এই মেঘ তুই এখন সরে যা তো এই জিনিসটা এই আরবিটারি যে আমাদের ডিসিশন নেয়া এইটা কিন্তু থাকছে না ইচ্ছামূলক নিতে পারছি না আমরা সেই অথবা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে এই সাইক্লোন তুই বন্ধ হয়ে যায় অথবা এই এখন তুই বিশ কিলোমিটার বেগে ব 
এরকম হয় না এই কারণে যেটা হয়ে যাচ্ছে ওইখানে আমাদের একটা কন্ট্রোল থাকছে যে কন্ট্রোলটা আমরা নিজে ইচ্ছা করে নিতে পারছি ডিসিশনটা নিয়ে প্ল্যান বন্ধ করে দিয়ে এইখানে হচ্ছে না এই কারণে যখনই ঝুপ করে আমাদের এই জেনারেশন কমে যায় বন্ধ হয়ে যায় তখন বিডটা একটা ভিন্ন ধরনের সিগন্যাল পায় ঠিক আছে বিডটা সিগন্যাল পেয়ে তখন দেখা যাচ্ছে যে কোন কারণে যদি আমাদের একটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বিয়ার পাওয়ার দুইশো মেগাওয়াট তুমুল গতিতে চলছে দুপুর বেলা হঠাৎ করে বন্ধ করে এলাম ওই যে আকাশে ঘন কালো মেঘ আষাঢ় মাস ঠিক আছে আষাঢ় মাসে কিন্তু মাঝে মাঝে সূর্য জেগে যায় এই অবস্থা গুলোতে হয় কি তখন হঠাৎ করে যখন জেনারেশন ফল করে অনেকগুলো ঘটনা করতে পারে জেনারেশন ফল করার পরে দেখা যাচ্ছে যে কোন একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আমরা বিদ্যুৎটা সরবরাহ করছিলাম ওখানে আর সরবরাহ করতে পারছি না তখন অন্যান্য যে প্ল্যান গুলো আছে তারা এরকম একটা সিগন্যাল পায় যে আসলে ওইখানে ডিমান্ড কমে গেছে কিন্তু ওখানে তো আসলে সাপ্লাই দিতে না পারার কারণে সব বন্ধ হয়ে গেছে অন্যগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় মতো অনেক এইভাবে করে সারা বাংলাদেশের সমস্ত পাওয়ার গ্রিড ফেল করে সমস্ত পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো এরকম একটা সিগন্যাল পাওয়া যায় যে পায় যে এখন আর কোনো পাওয়ার দরকার নেই সবগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া শুরু করে এবং এইসব কিছু কিছু বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে যেগুলো একবার বন্ধ হয়ে গেলে ওগুলো চালানো কঠিন তখন দেখা যায় যে ওই রকম একটা সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লোড শেডিং করতে হয় অথবা কানেকশন কেটে দিতে হয় কানেকশন কেটে দিয়ে আবার এই পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো রান করতে হয় রান করে আবার সিনক্রোনাইজ করতে হয় যে আমি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সমিশনটা এমন ভাবে ব্যালান্স করব যাতে করে এখন আবার পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো ঠিক থাকবে বন্ধ হয়ে যাবে না যে কোনো সময় এইখানে একটা জটিল টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম আছে এই জটিল টেকনোলজিক্যাল প্রবলেমটার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু প্রায় বলে যে আমাদের এখন যে গ্রিড এর ক্যাপাসিটি সেটা দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত রিনিয়েবল হ্যান্ডেল করতে পারবে মানে এই ফ্লাকচুয়েশনটা হুট করে মেঘ চলে আসলো মেঘ সরে গেল তারপরে এটা আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো ঠিক এইভাবে যেভাবে আমরা এই যে লাইট গুলো জ্বালাচ্ছি লাইট গুলো অফ করছি সারা বাংলাদেশে এই এগারোটা বাজতে কিন্তু বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম লাইট বন্ধ হয়ে যাবে মানুষ বিছানায় চলে যাবে কিন্তু তখনও কিন্তু গ্রিডে একটা সিগন্যাল পায় চেঞ্জ হওয়া যদি তোমার জেনারেশন ট্রান্সমিশন এগুলোতে ইয়ে করো মানে সিনক্রোনাইজ করো কিন্তু ওইটা আমরা আগে থেকে জানি আর যে মেশিন গুলো এখানে পাওয়ার সাপ্লাই করে ওরাও অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট বা আমরা সহজে ডিসিশন নিয়ে অন অফ করতে পারি খুব দ্রুত সোলার এটা কঠিন হয়ে যায় তারপরেও আমরা একটা রাফ হিসাব করে দেখছি যে দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ফ্লাকচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে পারবো এবং সেটা কিন্তু কম না এখন যদি পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট আমাদের সর্বোচ্চ চাহিদা হয় কোনো কারণে তাহলে কিন্তু আড়াই হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত সোলার কিংবা রিনিউবল থেকে আমরা পাওয়ার এখন পর্যন্ত অ্যাড করতে পারি এরকম একটা ধারণা করে রেখেছি কিন্তু এখানে একটা কথা আছে এই এস্টিমেশনটা টেকনোলজিক্যালি আমরা করেছি যে দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত হ্যান্ডেল করতে পারবে কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসটা প্রমাণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পূর্ণ আড়াই হাজার পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করব ওই যে ইনক্লুডিং আড়াই হাজার উৎপাদন করে আমরা দেখব যে আসলেই এরকম বর্ষাকালে কিংবা রাত্রি বেলা সন্ধ্যাবেলা সকালে যে ফ্লাকচুয়েশন সোলারে এইটা আমাদের গ্রিডে আসলে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট করছে যদি দেখি যে না ট্রিপিং হচ্ছে না তখন এটা প্রমাণিত হবে যে না আমাদের গ্রিডটা এটা হ্যান্ডেল করতে সক্ষম এর আগে কিন্তু না এই জন্য আমরা ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছি আমাদের সোলার এই যে তিস্তায় বিরাট বড় একটা সোলার প্ল্যান্ট হলো কয়েকদিন আগে আমরা এবার বাড়িয়ে দেখি কতদিন হয় এটা আমার বিশ্বাস যে থাকবে কেননা আমরা এরকম যে গ্রিডের যে ফ্লাকচুয়েশন ক্যাপাসিটি হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি এটা তো মোটামুটি বুঝতেই পারছি যে আমাদের রাত এগারোটায় আমরা লাইট বন্ধ করে দিই ভোরবেলা সেরই সময় চালাই এটা তো হ্যান্ডেল করতে পারছি আমরা তাই না মোটামুটি ওই রকম ভাবে লোড শেডিং অথবা এই গ্রিড ফেলিউর কিন্তু দেখা যাচ্ছে ট্রিপিং হয়ে দেখা যাচ্ছে না সুতরাং আমরা মনে করি যে চলছে দেখি কতদিন পর্যন্ত নিতে পারে যদি দেখি যে আড়াই হাজারের পর আর নেওয়া যাবে না এরকম পর চান্সটা খুব বেশি কারণ কিছু রাফ এস্টিমেশন এরকম বলে দেয় যে আমাদের যে আসলে ব্যাকডেটেড গ্রিড সেটা আসলে খুব বেশি ফ্লাকচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে পারবে না তখন আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আসলে এই ধরনের রিনিয়েবল হ্যান্ডেল করার জন্য বা ভ্যারিয়েবিলিটিটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য কি কি ধরনের টেকনোলজি অ্যাভেলেবল 
যেমন স্মার্ট গ্রিড টেকনোলজি স্মার্ট গ্রিড টেকনোলজিটি খুবই কি বলা যায় খুবই স্মার্ট একটা মানে ডিজিটালি এনভিচড একটা টেকনোলজি যেটা কিনা যে সময় একটা জায়গায় ভ্যারিয়েবল পাওয়ার যদি উৎপাদন হয় তাহলে এই চেষ্টা করে ওই পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনটা এমন ভাবে সিনক্রোনাইজ করতে যাতে করে ভ্যারিয়েবিলিটিটাকেও অ্যাড্রেস করা যায় ঠিক আছে কোনো এক সময় খুব বেশি মাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে গেল রিনিয়েবলে এখন এইটা কোন জায়গায় দেয়া যায় যে জায়গাটায় আসলে বিদ্যুতের চাহিদা ওই মুহূর্তে বেশি ওই জায়গাটায় আমরা দিতে পারি না অর্থাৎ ন্যাশনাল গ্রিড থেকে এই স্মার্ট গ্রিড টেকনোলজিটা যদি আমরা আসলে কনভার্ট করতে চাই এখানে অনেকগুলো ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইস অ্যাড করতে হবে এবং এই গ্রিড গুলোকে ছোট ছোট সাব গ্রিডেও ভাগ করতে হতে পারে ঠিক আছে এবং এরপরেও আরো অনেক কিছু আছে যদি আসলে একেবারে আরো ফ্লস করতে চাই তাহলে এনার্জি স্টোরেজ বা ব্যাটারি কিংবা আরো কিছু এনার্জি রিজার্ভার সিস্টেম বা টেকনোলজি আছে সেগুলো আমাদের এর সাথে অ্যাড করতেই হবে এবং ধীরে ধীরে আমরা যখন আসলে ম্যাসি বাল্ক রেটে রিনিউয়েবলের দিকে যাব তখন এগুলো আরো বেশি পরিমাণ দরকার এনার্জি স্টোরেজ যদি আমরা চিন্তা করি যে একশো পার্সেন্ট রিনিউয়েবল করব কোন এক সময় তাহলে তো অবশ্যই ব্যাটারি স্টোরেজ বা এই ধরনের কোনো একটা এনার্জি রিজার্ভার লাগবেই আমার তাই না এটা তো কমন সেন্স বলে দিচ্ছে যে রাত্রিবেলায় সূর্য নাই তখন তো ব্যাটারি লাগবে ব্যাটারি দিয়ে আমাদের চালাতে হবে এইখানে একটা আসার কথা আছে ব্যাটারি টেকনোলজিটা কিন্তু এখন খুবই র্যাপিডলি অ্যাডভান্স করছে খুব মানে খুবই অপটিমিস্টিক এই ব্যাপারটা পৃথিবীতে এই লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি অথবা আরও কিছু কিছু নতুন ব্যাটারি টেকনোলজি খুব র্যাপিডলি দাম কমে যাচ্ছে তাদের এফিসিয়েন্সিও বাড়ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি কিন্তু খুবই দামি একটা জিনিস ছিল দু হাজার দশে তোমাদের মনে আছে কিনা একটা মোবাইল ফোনের সবচেয়ে দামি জিনিস ছিল ব্যাটারি এখন কিন্তু নাই এখন ব্যাটারিটার দাম একদম কমে গেছে দশ ভাগের এক ভাগে দু হাজার দশে ব্যাটারির যে দাম ছিল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সেটা এখন দশ ভাগের এক ভাগে কমে আসছে এইভাবে যদি চলতে থাকে দু হাজার ত্রিশের মধ্যে এই ব্যাটারি প্লাস সোলার এই সিস্টেমটার লেভেলাইজ কস্ট অফ ইলেকট্রিসিটি এটা থেকে যে বিদ্যুৎটা পাবো সেটার লেভেলাইজড কস্ট অফ ইলেকট্রিসিটির দাম দেখা যাবে যে ফসিল ফুয়েলের লেভেলাইজ কস্ট অফ ইলেকট্রিসিটির যে কমে আসবে এরকম ধারণা করা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় অনেক বেশি আফগানিস্তান পৃথিবীর মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় লিথিয়াম রিজার্ভার এবং আমেরিকা নাকি আসলে এটাকে টার্গেট করে ওখানে যুদ্ধটা বাদিয়েছে এরকম একটা রিউ মর আছে এটা সম্পর্কে আমি সারটাই না ঠিক আছে তো তারপরে আফগানিস্তানে কিন্তু আসলে লিথিয়াম আছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই লিথিয়াম থাকাটাই যথেষ্ট না লিথিয়ামের কি আকরিকটা আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং ওই আকরিক থেকে লিথিয়ামটা কত সহজে এক্সট্রাক্ট করা যায় সেটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে তুমি এখন একটা জায়গায় লিথিয়াম পেয়েছ ও এখানে ব্যাপক কনফ্লিক্ট ওখানে গিয়ে তুমি কোনো কারখানাও দিতে পারবা না ওখান থেকে লিথিয়াম যে তুলে নিয়ে আসবা তার স্কোপটাও খুব সহজ না যেমন আফগানিস্তান আফগানিস্তান থেকে তুমি লিথিয়াম আনতে যাও খুব সহজ হবে না ওখানকার যে এখন শাসক গোষ্ঠী আছে তারা সহজে দেবে না অনেক তারপর দিতেও পারে আর দেবে কি না সেটা ওখানকার ধরো তুমি ওখানে একটা লিথিয়াম এক্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি করো পাঁচ বিলিয়ন ডলার খরচ করো কিংবা পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার খরচ করো ওখানে রাতারাতি তোমার ওই যে স্থাপনা ইনস্টলেশন ওগুলো সব হুমকির মুখে পড়ে গেল কোনো একটা ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট বা যুদ্ধের কারণে এই জন্য ইনভেস্টমেন্ট এনভারনমেন্ট এটা অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে এইগুলো সব কিছুতে মেলানো যায় তারপরে যদি লিথিয়ামের লিথিয়ামের সরবরাহ এবং ক্রম বর্ধমান চাহিদা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু লিথিয়ামের চাহিদা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে এই ক্রম বর্ধমান চাহিদা তুমি এখন আহ অনুযায়ী লিথিয়ামের জোগাড়টা পাও যদি না পাও তাহলে কি ঘটবে বলো তো তখন তো ক্রাইসিস শুরু মানে ডিমান্ড যদি বেশি থাকে সাপ্লাই যদি কম থাকে দাম বেড়ে যাবে 
দাম বেড়ে যাবে তাহলে কিন্তু ব্লুমবার্গের যে ফোরকাস্টটা ছিল সেটা ওই যে সেটার অফ প্যারিবাস মানে তোমার যদি এগুলো ঠিক থাকে অর্থাৎ যে পরিমাণ চাহিদা আমার হবে সেই পরিমাণ সরবরাহ যদি ঠিক থাকে তাহলে দামটা কমবে ওখানে তখন এইটার আসলে খুব রোবাস্ট একটা সিস্টেম খারাপ হয়ে গেছে শুধু এটার উপর দিয়ে অর্থাৎ এই যে তোমার ফসিল ফুয়েলের যে সিস্টেমটা সারা পৃথিবীতে এটা কিন্তু শুরুটাই হয়েছে এটা দিয়ে এখন তোমাকে এখানে কিন্তু এই সিস্টেমটাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ডিসডার্ভ করে এটার উপরে তোমাকে জয় হতে হবে এটা নিয়ে বলে দিচ্ছি তুমি জয় হতে ট্রানজিশনটা কেন দরকার এরকম একটা কথা আসেন ট্রানজিশনটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এই পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য ট্রানজিশন দরকার বাংলাদেশে কারণ আমরা আসলে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন দিয়ে এত বেশি পরিবেশ দূষণ করি না আমাদের ট্রানজিশন দরকার যদি এটা সস্তা হয় এবং এনার্জি সিকিউরিটি এনার্জি সিকিউরিটি এখানে আছে কারণ সূর্যটা তো আমাদের সূর্যের আলোটা আমাদের এই যে বাতাস কোস্টাল বেল্টে এটা তো আমাদের এটা সৌদি আরব থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে না ঠিক আছে এই এই কারণে আমাদের জন্য কিন্তু এটা বেশি কি সিকিউর্ড একটা অপশন হতে পারে জি ভবিষ্যতে যদি সিস্টেম গুলো মানে রিলায়াবল টেকনোলজিক্যাল যে সিস্টেম গুলো সেগুলো যদি তার আগে কিন্তু নয় এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু রিলায়াবল নয় ক্যালকুলে দেখছো কিনা যে বাতাস কিংবা সোলার এগুলোর দামও বেশি হয়ে যাচ্ছে যদি আমরা ব্যাটারি স্টোরেজ লাগিয়ে এটাকে রিলায়াবল করার চেষ্টা করি আর হচ্ছে এগুলোর তো পাইলটিং <laughs> করবো এই উপজেলাটা একটা মিনি গ্রিড হবে পুরা এই উপজেলার যাবতীয় বিদ্যুৎ সাপ্লাই হবে ওখানে আমরা কয়েকশো একর জমিতে সোলার প্ল্যান্ট বসালাম সাথে কিছু এনার্জি স্টোরেজ ঠিক আছে সোলার প্ল্যান্ট কিন্তু বিশ মেগাওয়াট হলে হবে না কারণ হচ্ছে রাতের বেলা তো দিতে হবে তার মানে ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখার জন্য তোমার হয়তো আশি মেগাওয়াটের সোলার প্যানেল বসাতে হবে তিন গুণ বা চার গুণ ঠিক আছে কারণ অন্য সময় তো বিদ্যুৎ লাগবে অনেক বেশি পিক হচ্ছে বিদ্যুৎ বিশ কিন্তু অন্য সময় যখন পনেরো দশ আসে সে সময় লাগবে রাত্রি বেলা তো থাকতে পারে তো এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করে তুমি বললা যে না এখন এই উপজেলাটা ধরো একটা উপজেলা একটা নাম দিয়ে দাও কমলগঞ্জ উপজেলা আমি জানি না এখানে কোনো আদৌ উপজেলা আছে কিনা মানে থাকতে পারে মরু বাজার কিন্তু সিলেট আছে না তো এইখানে যেটা হয় তুমি এটাকে আলাদা করলা আলাদা করে এখানে সোলার প্যানেল দিলা এটার সাথে ব্যাটারি দিয়ে দিলা ঠিক আছে পর্যাপ্ত মানে শক্তি সঞ্চয় করে ওই ব্যাটারিটা শক্তি সঞ্চয় করবে সেইখান থেকে বিদ্যুৎ চলে যাবে সমস্ত বাসা বাড়িতে এটা কিন্তু কনসিস্ট্যান্ট রেটে কারণটা কি কারণ আমি সোলার থেকে সরাসরি বিদ্যুৎটা নিচ্ছি না বিদ্যুৎটা পাঠাচ্ছি আমি ব্যাটারিতে ব্যাটারি থেকে আমি বিদ্যুৎটা সরবরাহ করছি আর লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির একটা দারুণ সক্ষমতা আছে বেশ কনসিস্ট্যান্ট রেটে কিন্তু বেশ লম্বা সময় ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে যেটা তোমার মোবাইলে করছে এই যে ল্যাপটপে করছে ল্যাপটপে তো কনসিস্ট্যান্ট রেডি নিশ্চয়ই লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিটা বিদ্যুৎ দিচ্ছে না তো এইটা কি জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না কম বেশি হচ্ছে না বুঝতে পারছো তো এই ব্যাপারটা করে দেখা যেতে পারে তো আমরা এরকম একটা করলাম একটা উপজেলায় যদি এটা সাকসেসফুল হয় পাঁচটা উপজেলায় করলাম আরো বেশি সাকসেসফুল হলে এরকম করে করে আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারি এইটায় অনেকগুলো সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ন্যাশনাল গ্রিডের আইডিয়া ন্যাশনাল গ্রিডের আইডিয়াটায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা যে এই ধরনের ঝুঁকিগুলো যে এই গ্রিড ফ্লাকচুয়েশন এই ট্রিপিং এই ধরনের জিনিসগুলো আসলে নিতে পারবো না এই ভয়ে কিন্তু এই ধরনের অনেক কিছু আমরা 
কাজ করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখি কিন্তু সাব গ্রিড হয়ে গেলে বা এই ধরনের আলাদা আলাদা গ্রিড হয়ে গেলে যেটা হবে কোন কারণে যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম হয় একটা উপজেলার পাওয়ার হবে সারা দেশ কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এই ধরনের বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেখানে ছোট্ট একটা দেশ কিন্তু আঠারো কোটি মানুষ ইংল্যান্ডের তিন গুণ মানে ইউনাইটেড কিংডম এর তিন ইউনাইটেড কিংডম এর আয়তন অনেক বেশি ছোট্ট জায়গায় এবং ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ চাহিদা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে বাংলাদেশে আরো একটা জায়গায় বিদ্যুৎ চাহিদা বাড়বে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল এই মুহূর্তে একটা আনঅফিসিয়াল এস্টিমেশন আছে যে ইজি বাইক বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তিন মিলিয়নেরও বেশি তিরিশ লক্ষেরও বেশি এবং তুমি চিন্তা করতে পারবো না আমি এখন এই মুহূর্তে কক্সেসবাজারের অবস্থান সেই কক্সেসবাজার কিছুদিন আগে একটা ইজি বাইক ইয়ে দেখলাম যেখানে চার্জ হয় প্রায় পনেরো বিশটা ইজি বাইক চার্জ হচ্ছে আমি বললাম যে মাসের ইয়ে কত আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল কত বলে যে স্যার আমার ইলেকট্রিসিটি বিল প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা আসে আমি আশ্চর্য মানে কি বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ টানছে এই ইজি বাইক গুলো এবং সামনে কি হবে আরো বেশি ইলেকট্রিফাই আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে যেমন হচ্ছে ধরেন বেক্সিমকো যে জায়গাটাতে করছে গাইবান্ধাতে গাইবান্ধার আশেপাশের কোন উপজেলাতে হয়তো এটা আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি যে ওখানে যেহেতু অনেক বড় একটা সোলার পাট করা ওখানে হচ্ছে তিনশো মেগাওয়াট হ্যাঁ তিনশো মেগাওয়াট যে বিপুল পরিমানে বিদ্যুৎ আমরা পাই সেটা হচ্ছে সূর্য যখন মধ্য গমনে ঠিক আছে এবং পুরো দমে যখন সেটা বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে তার পূর্ণ ক্যাপাসিটি নিয়ে সে সময় আমরা তিনশো মেগাওয়াট পিক যেটাকে বল পেতে পারি এটা হয়তো পনেরো বিশ মিনিট তো এই বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ কিছুক্ষণ পরে আবার কমতে শুরু করে বিকেল হওয়ার সাথে সাথে বা সকালের দিকেও কম থাকে এই যে এই বিদ্যুৎটা তুমি যেটা বলছো সেটা করা যায় ধরো দূরবর্তী বা কাছাকাছি একটা বিশ পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে একটা উপজেলা আছে ওই উপজেলাটার বিদ্যুৎ চাহিদা দশ মেগাওয়াট পিক আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই পাওয়ার প্ল্যান্টার বিদ্যুৎ তো আসলে এনার্জি হিসেবে ইনজেক্ট করা হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিডে এবং একটা ফ্লাকচুয়েটিং গ্রেডে তো ওইখানে ওই উপজেলাটা যদি আমরা একটা এনার্জি স্টোরেজ করতে পারি এনার্জি স্টোরেজ করে এইখান থেকে এবং এনার্জি স্টোরেজটার যে ইউনিট সেটা তো জানো মনে হয় মেগাওয়াট আওয়ার কিংবা গিগাওয়াট আওয়ার কিংবা কিলোওয়াট আওয়ারে হয় অর্থাৎ ধরো বিশ মেগাওয়াট আওয়ার একটা এনার্জি স্টোরেজ কিনলা থাকে ব্যাটারি অনেকগুলো ব্যাটারি একটা কম্পাইলেশন কিনে নিয়ে রাখলাম বিশ মেগাওয়াট আওয়ার অর্থ হচ্ছে এই ব্যাটারি গুলো এরকম করে তুমি যদি হিসাব করতে পারো যে ওই উপজেলার বিদ্যুতের চাহিদা কত বিদ্যুতের চাহিদা কিন্তু আসলে তোমার ওই মেগাওয়াট দিয়ে হয় না বিদ্যুতের চাহিদা হয় মেগাওয়াট আওয়ার দিয়ে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি আমার লাগবে সারা দিন ধরে কখনো কম কখনো বেশি তখন তুমি ওই বিদ্যুৎ শক্তি সমপরিমাণ শক্তি স্টোরেজ এনার্জি স্টোরেজ তুমি ওখানে রাখলাম রেখে ওইটা তুমি লাগিয়ে দিলাম তখন কিন্তু চমৎকার ভাবে ওটা চার্জ হয়ে যাবে তিনশো মেগাওয়াট তো ধরো তোমার উপজেলায় চাহিদা হচ্ছে একশো মেগাওয়াট আওয়ার ওই ওখান থেকে এক দুই ঘন্টা চার্জ হলেই তোমার পুরোটাই ফুল চার্জ ব্যাটারি গুলো ব্যাটারি ছাড়া আসলে বাংলাদেশে এই ধরনের যে রিনিউয়েবল পাওয়ার গুলো রিনিউয়েবল ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করার কিছু কিছু থাকতে পারে যেমন একটা বলে দিলাম 
सूर्य मध्य गगने विपुल उत्पादन पानी विपुल चाहिए हाइड्रोजेंक्सिजन पाई लगे पानी मध्य इलेक्ट्रोड दिए जो सूर्य आलो बी बस गैस पा कम हो कम पा व्यवहार भावते शक्ति सोलार प्लान दिल खरच उठे आसते छह बचर लगे बैटरि जमी नील रास्तारे कैकड़ जमी पुरु सोलार पैनल दिल्युत दिए तुम एक नीचे पांचशो बैटरि चार्ज कर सब समय 
ওখানে একটা গাড়ি আসলো জি ভাই ওর ব্যাটারিটা যে ডিসচার্জ ব্যাটারিটা খুলে নিয়ে তুমি খালি চার্জ ব্যাটারিটা তাকে দিয়ে দিলা এটাকে বলে ব্যাটারি সোয়াপ আচ্ছা আচ্ছা এখানে চমৎকার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সোলার পাওয়ারটা তুমি পূর্ণ ব্যবহার করতে পারছো এই ইজি বাইক চার্জিং এর জন্য কারণ সোলার কারণ ওর তো দরকার দিনের বেলায় গাড়িটা চালানো হুম হুম ঠিক আছে তো দিনের বেলায় চার্জ হতে তুমি যদি ওর ইয়ের উপরে একটা সোলার প্যানেল বসাও গাড়ির উপরে ওটা সামান্য চার্জ চলে যাচ্ছে ওই চার্জিং পয়েন্টে দিয়ে চলে গেল এরপরে দিনে হচ্ছে চার্জ হইলো এরপরে আবার রাতে বের হয়ে চলে যেতেছে কিন্তু বাংলাদেশে তো এরকম না বাংলাদেশে তো আসলে মফসল এলাকায় ইজি বাইক গুলো অনেক চলতেছে এবং ওইগুলো চলতেছে দিনের সময় সো বাংলাদেশে আসলে এই সিস্টেমের চেয়ে হচ্ছে ওই যে ব্যাটারি সোয়াপিং একটা বেশি অ্যাপ্লিকেবল হবে আর কি মানে এই এই জিনিসগুলো এটা ইন্টারেস্টিং সলিউশন একটা জি হ্যাঁ ব্যাটারি সোয়াপিং টা খুব কঠিন হলো না সিটি এর তলাতেই ব্যাটারি থাকে এখন আমাদের যেটা করতে হবে একটা ব্যাটারি চেম্বার বানাতে হবে চারটা ব্যাটারি পাশাপাশি এবং ব্যাটারি চেম্বারটা जस्ट তুলে এনে বসিয়ে দেয় এই 2 মিনিট বা 3 মিনিট লাগবে খুলবে ব্যাটারি আবার বসিয়ে দেয় দেখে বলে ব্যাটারি সোয়াপ এটা যদি করা যায় টেসলা আসলে যদি আসলে সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট চার্জিং এ যেতে চায় তাহলে ব্যাটারি স্টেশনই করতে মানে আমাদের যে ফিলিং স্টেশন আছে এখন যেখানে তেল ভরা হয় ওইরকম জাস্ট যাবে ব্যাটারি খুলে ফেলবে আবার নতুন ব্যাটারি ভরে দিবে 5 সেকেন্ডের মধ্যে ঠিক আছে এইটা করলে ওই 15 মিনিট লাগে এখন যে সুপার চার্জিং গাড়িগুলো বা আধা ঘন্টা লাগে ঠিক আছে এবং ওটা বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ বিদ্যুতের যে লাইন যে পরিমাণ কেভিএ ওইটা বাংলাদেশের কোথাও নাই টেসলার একটা গাড়ি মানে দ্রুত চার্জিং এর জন্য যে তোমার যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সে নেয় ওইটা সাপ্লাই করার মতো আমাদের কোনো ডোমেস্টিক ইয়ে নাই সাপ্লাই লাইন নাই আচ্ছা আচ্ছা ওটা হবে এবং আমরা যদি এটা চাই যে ইভি তে আস্তে আস্তে ট্রানজিশন করব তাহলে হচ্ছে আমাদের ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো আসলে ডেভেলপ করতে হবে ওটা লাগবে প্রথমে এবং ওটার জন্য আমাদের আসলে এই সাপ্লাই লাইনে বিপুল পরিবর্তন লাগতে পারে নয়তো যেটা হবে সেটা হচ্ছে টেসলা গাড়িও হবে আমাদের দেশে চার্জ 8 ঘন্টা লাগবে সূর্য তো আসলে অন্য কোন দেশ থেকে আনতে পারবো না সূর্যের আলো নিজেদেরই করতে হবে বাট অন্য দেশ থেকে আমরা অন্য কিছু আনতে পারি সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট তো ওই ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারটা আপনি গত এপিসোডে বলতেছিলেন যে ক্লাইমেট জাস্টিসের কারণে আমরা হচ্ছে ওই কনসেপ্টের কারণে হচ্ছে আমরা অনেক সময় মানে অনেক বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট পাই আমরা দেখতে সৌদি আরবের একটা কোম্পানি সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ক্রাউন প্রিন্স উনি বাংলাদেশে আসতেছেন সৌদি আরবের একটা কোম্পানি বাংলাদেশে একটা বড় সোলার পার্কে ইনভেস্ট করতে ইন্টারেস্টেড ড্যানিশ একটা কোম্পানি বাংলাদেশে একটা বড় অফশোর উইন্ড এনার্জি পাওয়ারপয়েন্ট করতে যাচ্ছে তো এই এই যে জিনিসগুলো যে এগুলো তো একটু ক্লাইমেট জাস্টের সাথে কানেক্টেড এবং তারাও হচ্ছে চাচ্ছে যে তাদের কারণে যে ইগুলো হয়েছে সেটা অফসেট অফসেট করতে তো এই জায়গাটা থেকে যদি আপনি একটু বলেন যে আমাদের এই ক্লাইমেট ফান্ডিং এর পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাইমেট জাস্টিসের যে ভূমিকাটা আমাদের যে দেশের যে ভালিটি এবং তার জন্য যে আসলে উন্নত রাষ্ট্রের এই কার্বন ইমিশনটা দায়ী এই ব্যাপারে আসলে আমরা জোরালো ভয়েস রেইস করতাম পরে আমরা ইতিমধ্যে বেশ ফায়দাও পেয়েছি আমাদের আসলে এই ফান্ডে কি বলে এই খাতে প্রচুর ফান্ড এসেছে বাসছে সামনেও আসবে ক্লাইমেট জাস্টিসটা এক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ক্লাইমেট জাস্টিসটা ব্যবহারের জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক ইনিশিয়েটিভস গুলো স্ট্রেংথ এন করা অর্থাৎ যেখানে যখন পাবো আমাদের এইটা কিন্তু আসলে কাইন্ড অফ ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যান কারণ হচ্ছে ওদের যে কার্বন বিষয় তার জন্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে আমাদের দেশে ফসল হানি হচ্ছে আমাদের দেশে কোস্টাল বেল্ট এরিয়া গুলোর পানি গুলো স্যালাইন হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানুষগুলোর হাই প্রেশার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হেলথ রিস্ক চলে যাচ্ছে 
তারপরে একটা মানুষের শরীর কিন্তু যে এনজাইম সিস্টেম গুলো আছে এটা কিন্তু তিরিশ ডিগ্রির পরেই এটা রিফিসিয়েন্সি কমতে শুরু করে যে বিপুল পরিমাণে হিট এখন যে টেম্পারেচার ম্যাডেনিং হিট বাংলাদেশে এইটা আসলে কি একটা মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাইরের যে অ্যাটমসফিয়ারে সেইটা কাজ করার উপযুক্ত নয় তার যে মেন্টাল ক্যাপাসিটি তার যে ফিজিক্যাল ক্যাপাসিটি সবকিছু ডাউন হয়ে যাবে তো এরকম অবস্থায় যদি আসলে যেতে থাকে এবং তার জন্য যদি আমরা দায়ী না থাকি এটা তো আসলে আমাদের বিরুদ্ধে একটা ক্রাই তো এই পয়েন্টটা বারবার করে নিয়ে এসে সব জায়গায় আসলে আমাদের জোরালো ভয়েস রেইস করতে হবে সবখানে সব বাঙালিকে সেটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে হোক অথবা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে হোক এই যে তুমি বিদেশে পড়াশোনা করছো যে এখানেও তোমার আসলে এই কথাগুলো বলা উচিত বলা দরকার বিভিন্ন ফোয়ামে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনে নিয়ে আসা উচিত এভাবে বলে বলে আসলে একটা একটা কনসায়েন্স তৈরি করা উচিত একটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করা উচিত যেটা গ্লোবাল কারণ এটা তো গ্লোবাল প্রবলেম কিন্তু ভিক্টিম হচ্ছে কিছু ছোট ছোট জায়গা মালদ্বীপ বাংলাদেশ আমরা একই সাথে দরিদ্র আবার ট্রপিক্যাল কান্ট্রি ঠিক আছে মানে দ্বিমুখী সমস্যা ফসল হানি হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ এখন অ্যাগ্রোনমিতে ফসলই আমাদের একমাত্র ওয়ে বেঁচে থাকা সেটা কিন্তু আমরা বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আমাদের ফসল এমন এমন সব অসুখ বিসুখ দেখা দিচ্ছে এবং আমাদের নিজেদেরও এমন সব অসুখ বিসুখ দেখা দিচ্ছে এই যে ডেঙ্গিটা এখন যে স্টাবর্ন হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি প্রাণঘাতি হয়ে যাচ্ছে কেন বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলা শুরু করেছে যে এগুলো আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে এবং এগুলোর সবচেয়ে বড় ভিত্তিম কিন্তু হচ্ছে আমরা তারা না যারা আসলে ইমিচে যারা আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য দায়ী তারা কিন্তু হচ্ছে না তো এই কথাগুলো আমরা আন্তর্জাতিক আদালতেও মামলা করে দিতে পারি এটা যে আমাদের এই পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে এই ক্লাইমেট ইয়ের জন্য বাল্লারেবিলিটির জন্য কিন্তু আমরা এই জন্য দায়ী না এই ইমিটার গুলো দায়ী আমাদের অন্তত পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দিক আমাদের এই জিনিসটা ইয়ে করার জন্য আমরা যে পরিমাণ ক্ষতির শিকার হচ্ছি এই ক্রাইমের কারণে এই মিশনের কারণে সেই ক্ষতিটা কম্পেনসেট করার জন্য আমাদেরকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হোক আমরা হিসাব করে দেখাতে পারি যে আমাদের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি এত ফসলগত ক্ষতি এত আমাদের যে মেন্টাল অ্যাগনি আমাদের যে কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে এই গরমের মধ্যে ফসলের মাঠে নেমে ধান কাটা যে কি পরিমাণ কঠিন কাজ এটা শুধু মধ্যে কৃষকরাই জানেন এই জন্য আমি এখন আইলের পাশ দিয়ে যাই কৃষককে দেখলে আমি স্যালিউট দেই একটা তাদেরকে তারা যে এত পরিশ্রম করে মাথার মধ্যে একটা মাথাল নিয়ে আমাদের জন্য এরকম অন্যের যে যোগান দিচ্ছে এটা আসলে আমরা বুঝতে পারি না এয়ার কন্ডিশন রুমে বসে এই চেয়ারে বসে জুমে এর পর মিটিং করে বুঝতে পারি না এক বেলা যদি আসলে আমরা ওই ধান কাটতে যাই এই কি বলে গরমের মধ্যে তখন বোঝা যাবে বৃষ্টি ঝড় মাথায় নিয়ে কি পরিমাণ পরিশ্রম তাদেরকে করতে হয় এবং এই শ্রমটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে রেট অফ রিটার্ন যাচ্ছে মনে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো আসলে তুলে আনা দরকার ক্লাইমেট জাস্টিস এর ইস্যু গুলোতে এইটাই যে আমরা আসলে অন্যায়ের শিকার হচ্ছি ঠিক আছে ক্লাইমেট ইনজাস্টিস এর শিকার হচ্ছে এবং এটার একটা সুরাহ হওয়া প্রয়োজন এই অন্যায় চলতে পারে না এবং এই দিস ইস কাইন্ড অফ ক্রাইম অ্যাগেন্স্ট হিউম্যানিটি পরোক্ষভাবে তো আমাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে আমাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে এগুলো ক্রাইম না তারা হয়তো এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি তাদের ফোরামে এটা রেস করে তাহলে হয়তো বাংলাদেশে আরো বেশি ইনভেস্টমেন্ট আসবে এই ক্ষেত্রে ভাইয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় আমাদের এপিসোডের আজকের সমাপ্তি এখানেই ঘোষণা করতেছি আর অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য এবং আমি আশা করতেছি যে আগামী এপিসোড গুলাতে আমরা হয়তো আরো অনেক ইন্টারেস্টিং টপিক গুলো নিয়ে কথা বলতে পারবো যেখানে আমরা এই টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনের পার্ট গুলা দেন হচ্ছে বর্তমানে যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আমরা কিভাবে আরো এফিসিয়েন্ট করতে পারি নিজেদের সিস্টেমকে এগুলো নিয়েও কথা বলার সুযোগ থাকবে অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আজকে এপিসোড এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে